Si vous détachez la tête d'un serpent venimeux de son corps, il ne pourra plus vous mordre, pas vrai Eh bien, c'est faux. Les crocs acérés de sa tête décapitée pourraient toujours s'accrocher à vous et libérer tout leur venin mortel dans votre sang. Vous vous demandez sûrement comment c'est physiquement possible, n'est-ce pas Et pourquoi donc le serpent attaquerait-il encore après sa mort Eh bien, c'est ce que pensait Jérémy Sutcliffe lorsque ce genre d'incident lui est arrivé en 2018. Il était en train de nettoyer son jardin lorsqu'il a entendu sa femme, Jennifer, crier de l'autre côté de la propriété. Alors qu'il se précipitait pour l'aider, il s'est rendu compte de la gravité de la situation. Il venait d'entendre la cascabelle effrayante d'un serpent à sonnette. Le reptile avait coincé sa femme contre un mur de la maison et ne voulait pas la laisser s'échapper. Jérémy a alors saisi une pelle pour tenter d'éloigner le serpent mortel, mais c'était impossible. La créature devenait de plus en plus agitée et agressive. Jérémy n'avait qu'une seule solution pour sauver sa femme. Il a brandi la pelle et a tranché la tête du serpent. Jennifer est rentrée à l'intérieur pour se remettre de ses émotions. Son cœur battait à tout rompre alors que son mari continuait de nettoyer à l'extérieur. Les choses semblaient se calmer, mais le cauchemar était loin d'être terminé. Quelques minutes plus tard, Jérémy a décidé qu'il était temps de se débarrasser du corps de l'animal. Il a prudemment approché un bâton près de la tête du serpent pour la retirer sans la toucher. Mais la gueule du reptile a fait un mouvement brusque et a enfoncé ses crocs profondément dans la main de l'homme, en lui transperçant les os. La mâchoire de la créature s'est refermée sur sa victime et refusait de lâcher prise. Jérémy pouvait sentir le venin se répandre dans son corps, provoquant ainsi une douleur atroce. Il a essayé de se débarrasser du serpent en le secouant, mais cette lutte n'a fait qu'accélérer l'écoulement du venin dans ses veines, réduisant ses chances de survie déjà minces. Comment la tête du serpent a-t-elle attaqué avec une telle rapidité et une telle précision Pourquoi un reptile mourant peut-il être plus dangereux qu'un reptile vivant Et qu'est-ce qui a permis à la femme de Jérémy de lui sauver la vie Commençons par expliquer comment un serpent sans tête peut encore vous casser les pieds. Ou la main, dans le cas de Jérémy. En raison du métabolisme plus lent des reptiles et du besoin réduit d'oxygène dans leur cerveau par rapport aux mammifères, leurs organes peuvent rester fonctionnels longtemps après avoir été séparés de leur cœur. C'est donc ce qui leur permet de faire des efforts désespérés pour rester en vie et se défendre. Après l'expérience que Jérémy a vécue, des experts ont proposé plusieurs explications à la réaction du serpent. Selon certains, l'animal n'était peut-être pas conscient d'avoir perdu son corps, et la douleur extrême causée par la décapitation l'aurait poussé à devenir virulent, l'obligeant à se défendre vigoureusement. En 2014, un chef cuisinier chinois préparait une soupe pour laquelle il devait décapiter un cobra cracheur. 20 minutes après lui avoir retiré la tête, il est allé la jeter, mais elle l'a instantanément mordu. Le chef était terrassé par la morsure jusqu'à ce qu'il reçût une dose d'antivenin. Mais revenons à l'histoire de Jérémy. Lorsque les crocs du reptile ont transpercé sa chair, ils ont injecté une quantité substantielle de venin provoquant une douleur extrême. C'était comme si les mains de l'homme étaient écrasées par une masse énorme. Pour une raison qu'on ignore, sans doute à cause de la perte de contrôle du reste de son corps, le serpent a refusé de lâcher sa prise et a continué à s'accrocher à la main. Jérémy a rassemblé toutes ses forces et a réussi à détacher un croc. Mais malheureusement, la mâchoire du serpent était plus forte et le croc transperça une autre partie de sa main, injectant alors encore plus de venin. En entendant ces cris de douleur, Jennifer s'est précipitée et a constaté que la tête du serpent était toujours attachée à la main de Jérémy. Infirmière de formation, elle a compris que la vie de son mari ne tenait qu'à un fil. Elle l'a alors mis dans la voiture et composé le numéro des urgences afin de savoir quel hôpital voisin disposait de l'antivenin nécessaire pour le sauver. Malheureusement, l'endroit le plus proche se trouvait à plus d'une heure de route. L'infirmière savait qu'il fallait injecter ce remède dans les 30 minutes suivant la morsure. Jérémy a finalement été transporté par avion à l'hôpital et a reçu le bon traitement. Une personne normale qui est bite va avoir de 2 à 4 doses d'antivenin. 
Il a survécu, mais pas sans apprendre une douloureuse leçon sur les serpents zombies. Jeremy says doctors still don't know how he survived this freak accident, but he says he's glad he did. Un serpent en train de mourir attaquera probablement à cause de la douleur extrême qu'il ressent et afin de fournir un dernier effort pour survivre. Mais identifier les prémices d'une attaque de serpent vivant peut être plus compliqué. Si vous en voyez un enroulé comme celui-ci, il est peut-être déjà trop tard. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous montrerons comment y faire face ici sur Comment survivre.